Czy można zbudować wygodny dom mając do dyspozycji tylko bardzo małą działkę? Zobaczcie sami! Na naprawdę małej działce udało Wam się postawić wygodny, przestronny dom. Jakie tutaj mamy powierzchnie? No faktycznie, na działce, która ma 300 m2 postawiliśmy dość duży dom, który ma 130 m po podłodze. Front działki ma 12 m. I wiem, że taka nieduża powierzchnia działki częściowo wpłynęła na wybór technologii budowy domu. Ponieważ działka ma tylko 300 m2, nie mieliśmy miejsca tutaj na składowanie materiałów budowlanych, zdecydowaliśmy się na budowę domu szkieletowego z prefabrykatów. To zapytam o wnętrza, w jaki sposób kształt działki wpłynął na układ pomieszczeń w domu. Bardzo zależało nam tak w pierwszym etapie na tym, aby na poddaszu znalazły się cztery pomieszczenia i to podyktowało cały układ domu, ponieważ schody musiały znaleźć się na środku, aby te cztery pomieszczenia plus łazienkę uzyskać. Wracając na parter w budynku, bardzo zależało nam na tym, aby mieć kuchnię jako osobne pomieszczenie. Zrezygnowaliśmy z garażu w brele budynku i właśnie w tym miejscu pojawiła się przestronna kuchnia. I uważamy, że była to świetna decyzja, kiedy odwiedzają nas goście, nie mamy tego kuchennego rozgardiaszu. Natomiast kiedy odwiedzają nas przyjaciele w bardziej kameralnym gronie, gotujemy tutaj razem, jest ona bardzo wygodna w użytkowaniu. Działka miała bardzo duży wpływ, szczególnie w aspekcie stron świata. Przykładowo nasz salon znajduje się na tyłach domu. Jest to strona północna. Ma to swoje dobre i złe strony. Latem jest tutaj przyjemnie chłodno, natomiast zimą jest tutaj odrobinę mniej światła. Kolejnym kompromisem, który wynika z tego, że działka jest bardzo wąska, jest też nasz malutki wiatrołap, w którym nie znalazło się miejsce na okno. Natomiast zastosowaliśmy tutaj jasne kolory, znaleźliśmy też miejsce na na małą szafę. I tutaj w łazience moją uwagę zwrócił ciemny sufit. Czy od początku właśnie w takim on miał być kolorze? Wykańczaliśmy dom o, głównie o własnych siłach. Ja zajmowałam się malowaniem. Łazienki były na końcu, dopadł mnie kryzys. I uznałam, że zamiast obklejać um, odcięcie od sufitu, pomaluję po prostu sufit tak samo na granatowo. Kiedy zobaczyłam efekt, werwa wróciła i druga łazienka została już pomalowana na czarno bardzo świadomie. No i w sypialni znowu mamy ciemne kolory, ale tym razem połączone z bielą. To prawda, generalnie takie ciemne sypialnie budzą troszeczkę kontrowersji, z czym się spotkałam. Natomiast ten granat bardzo nas wycisza, wręcz nas otula. W połączeniu z tą kontrastową bielą jest bardzo przytulny, a złoto dodaje krztynę elegancji. I w sypialni moją uwagę przykuła piękna galeria i znajdziemy tam nie tylko fotografie, ale też plakaty i wiem, że tworzysz je samodzielnie. To prawda, tworzę od dziecka i z połączenia mojego zamiłowania do kaligrafii oraz roślin stworzyłam mój autorski roślinny rysunek. Na początku rysowałam dla bliskich, rodziny, koleżanek i z czasem dostawałam pytania o wykonanie takiego rysunku dla kogoś innego. I tak pokazałam moją twórczość światu i stało się to dla mnie, a w zasadzie dla nas pomysłem na życie, ponieważ połączyliśmy moją twórczość razem z naszym zamiłowaniem do dodatków do wnętrz i stworzyliśmy sklep internetowy rysowane liście.pl tworząc nasze autorskie dekoracje od świec przez poszewki aż po abażury. I bardzo podoba mi się też to, że w całym domu ta baza tak naprawdę jest bardzo podobna i to wnętrze dzięki temu jest bardzo spójne. 
Obydwoje bardzo lubimy zimne kolory, więc mamy tutaj chłodne szarości, e, charakterystyczne dla nas błękity e, oraz biel. E, to wszystko połączyliśmy z drewnem, e, bo bardzo lubimy takie, taką przytulną elegancję e, i myślę, że udało nam się właśnie taki dom stworzyć. E, uważam też, że takie wrażenie przytulności nadaje nastrojowe boczne oświetlenie. Lampy, które widzimy w salonie są bardzo klimatyczne i wiem, że za nimi stoi ciekawa historia. To prawda, szklane lampy tak naprawdę stały się częścią historii tego domu. Pierwszy raz miałam z nimi styczność jeszcze przed budową. Zobaczyłam lampę marki For Concepts, która dziś stoi na naszej komodzie na poznańskich targach wnętrzarskich. Wtedy wyobraziłam ją sobie dokładnie w takiej aranżacji i w oparciu o tą wizję tworzyliśmy w zasadzie całe nasze wnętrza. Z czasem poznaliśmy markę For Concepts bliżej. Każda z tych lamp jest tworzona ręcznie, a ich design jest po prostu niepowtarzalny. I tak zrodziła się między nami wspaniała współpraca, dzięki czemu te lampy nie tylko są obecne w naszym domu, ale również są dostępne w naszym sklepie internetowym. No i w kuchni widzę znowu błękit w połączeniu z bielą. To prawda, chcieliśmy zastosować nasz ulubiony kolor, ale nadać wszystkiemu trochę lekkości, stąd właśnie białe szafki górne. No i nasza odrobina zamiłowania do ciemnych kolorów, czyli fronty dolne w takim zimnym odcieniu grafitu. I mamy tu bardzo dużo miejsca. Jakie są wymiary tego pomieszczenia? To prawda, kuchnia ma 4,5 na 3 metry. Zrezygnowaliśmy z lodówki do zabudowy celowo, ponieważ zależało nam na większej lodówce. Stąd lodówka wolno stojąca w zabudowie. Zależało nam też na troszeczkę wyższych szafkach. I zdecydowałaś się też na bardzo dużą ilość szuflad. Tak, uważam, że dzięki temu wszystko mam pod ręką i jest to najwygodniejsze rozwiązanie, a w połączeniu z wygodnymi uchwytami mamy łatwy dostęp do każdej z nich. Udało nam się też wygospodarować miejsce do szybkiego zjedzenia śniadania. Bardzo mnie też ciekawi, co takiego znajduje się za tą zasłonką. Postaraliśmy się wykorzystać potencjał naszych schodów i w ten sposób powstała spiżarnia. Mała działka to również mały ogród. I tutaj możemy obserwować ten efekt zielonej ściany, który tak naprawdę dopiero powstaje. Mamy tutaj dużo roślin zimozielonych, przez co w czasie zimy nie jest tutaj tak pusto. Różne odmiany tui, jałowce płożące. Z tyłu mamy laurowiśnie, której mięsiste liście również są zimozielone, o dziwo. Akcenty koloru też się pojawiają. Jeżeli chodzi o kwiaty, to zdecydowałaś się na nim niebieski kolor fiolety oraz biel. E, tak, jest tutaj odrobinę kwiatów. W rabatach mamy głównie e, niebieskie kwiaty brunery, które się pojawiają w tym czasie oraz e, piękny barwinek. E, natomiast w donicach pojawiają się kwiaty sezonowe, teraz chociażby bratki. Tutaj mamy stronę południową i jak widać wszystkie rośliny rosną tutaj dużo szybciej. Jak w tylnej części ogrodu mamy tutaj również różne rodzaje traw ozdobnych. Bardzo cenimy sobie miskanty, które w okresie letnim ogradzają nas ładnie od drogi. To uchyl nam proszę rąbka tajemnicy, jakie prace jeszcze przed nami. Przyznam, że wnętrza udało nam się skończyć. W ostatnim czasie wykonaliśmy ostatnie zabudowy, które na nas czekały. Teraz czas na taras. Już jest bardzo klimatyczny, świetnie nam się tutaj spędza czas, ale czekają nas tutaj drobne zmiany, które na pewno będziemy pokazywać. 